इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे नीमाटोड्स और एनलिड्स के अंदर हार्मोन सिस्टम की क्योंकि ये हम इन के अंदर हार्मोन्स का सिस्टम पर डिस्कस कर रहे हैं तो इस मॉड्यूल के अंदर नीमाटोड्स और एनलिड्स का जिक्र होगा तो नीमाटोड्स में कोई ऐसा क्लासिकल एंड्रोक्राइन सिस्टम मौजूद नहीं है ताहम दे हैव न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद दी विद द नर्वस सिस्टम द न्यूरोपेप्टाइड्स दैट दिस नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसेस दैट एपरेंटली कंट्रोल एक्डाइसिस एक्डाइसिस का मतलब है द रिमूवल ऑफ द स्किन तो ये रिमूवल ऑफ द स्किन जो कि एक इन एनिमल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो ये दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज न्यूरोपेप्टाइड्स द न्यूरोपेप्टाइड इज रिलीज आफ्टर ए न्यू क्यूटिकल इज फॉर्म्ड क्योंकि ये रिमूवल ऑफ द क्यूटिकल इज ए इज रेगुलर प्रोसेस इसमें क्या होता है कि जो पुरानी न्यूटिकल क्यूटिकल है दैट इज दैट इज स्प्लिट एंड दैन इज शेड आउट शेड ऑफ लेकिन लेकिन इन द मेन टाइम ओल्ड क्यूटिकल नई क्यूटिकल जो है बन जाती है सो ये प्रोसेस This is all under the hormones, under the control of hormones, particularly the peptides, neuropeptides. So it stimulates excretory excretory gland to secrete an enzyme, or the enzyme's name is leucine aminopeptide dase, into the space between old and the new cuticle. Now the accumulation of the fluid in this space causes the old cuticle to split and then shed. तो ये नीमाटोड्स के अंदर इस हमने देखा कि जो ज़्यादातर जो रिमूवल ऑफ द क्यूटिकल है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस न्यूरोपेप्टाइड्स नाउ नेक्स्ट इज एनिलिड्स जो कि अगला फाइलम है और इन एनिलिड्स के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड हों अर्थवम हों उसमें नेरीज हों तो ये लीचेस हैं तो इन इस ग्रुप के अंदर इस किस्म के एनिमल्स विच हैव सेगमेंट्स इन द बॉडीज तो एनलिड्स हैव ए वेल डेवलप्ड एंड सेफलाइड नर्वस सिस्टम ये जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर बाकायदा हेड रीजन है और उस हेड रीजन के अंदर गेंगलिया हैं जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर एंड कनेक्ट सो देर इज एनिशियस देर इज एनिशियटिव फॉर्म इनिशियल फॉर्म देर इज अ वेरी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द नर्वस सिस्टम तो वेल डिवेलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है and a large coelom now correspondingly they have well developed endocrine endocrine control of physiological functions to jaise jaise evolution hui hai aur simplicity se complexity ki taraf organisms gaye hain to ye endocrine system bhi saath saath behtar se behtreen hota gaya hai aur zyada complex bhi hota gaya the various endocrine systems of annelids are generally involved with morphogenesis then uh, the development the regeneration the maturation of chordates and so on to ye hormones ka jo uh, control hai wo in uh, physiological activities ke upar hai now for example the polyketes juvenile hormone that inhibits the gonads and stimulates growth and regeneration to ye jo regeneration ka process hai aur growth hai ye tamam aise physiological process hai which are directly under the control of hormones another hormone which is called as gonadotrophin gono is a gonado gonadotropin bhi kehte hain aur gonadotrophin bhi kehte hain that stimulates the development of x particularly in the obviously in the females in leeches uh, in neuropeptide stimulates gamete development that is sperms and eggs development and triggers color changes or in animals ke andar camouflaging ke andar thodi bahut color change bhi aata hai ye jo color change hai this is again under hormone control the hormones for osmoregulation have been reported in oligoketes which is the which are the in fact the annelids so hormones that maintain high concentration of blood glucose has been reported in oligoketes particularly in in a lumbricus jaise earthworm bhi kehte hain aur ye it is one of the other species to ye हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बी कहलाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो कि नो डाउट के अभी इनके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेकिन फिर भी कुछ फंक्शंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो हार्मोन्स के कंट्रोल में हैं तो इस मॉड्यूल के अंदर 
हमने जिक्र किया नीमा का और एनिटिस का तो दिस इज ऑल अबाउट